Здравствуй, мой юный слушатель! Мы приветствуем тебя в гостях у сказки. Сегодня мы хотим познакомить тебя со сказкой знаменитой шведской писательницы Сельмы Лагарлев. Эту сказку, которая принесла ей мировую известность, с удовольствием читают дети во всех странах. Герой этой поучительной сказки – 12-летний двоечник и лентяй Нильс однажды превращается в крошечного человечка. И на спине любимого маминого гуся Мартина отправляется в путешествие вместе со стаей диких гусей. Что предстоит ему пережить и что ожидает его в пути? Вернется ли он домой к твоим маме и папе? Об этом мы узнаем на страницах нашей книги. Устраивайся поудобнее, сказка начинается. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями. Повесть, сказка. Глава первая. Лесной гном. В маленькой шведской деревушке Вестменхюк жил когда-то мальчик по имени Нильс. С виду мальчик как мальчик, а сладу с ним не было никакого. На уроках он считал ворон и ловил двойки, в лесу разорял птичьи гнезда, Гусей во дворе дразнил, кур гонял, в коров бросал камни, а кота дергал за хвост, будто хвост — это веревка от дверного колокольчика. Так прожил он до двенадцати лет, и тут случилось с ним необыкновенное происшествие. Вот как! Было дело. Однажды в воскресенье отец с матерью собрались на ярмарку в соседнее село. Нильс не мог дождаться, когда они уйдут. «Шли бы скорее!» — думал Нильс, поглядывая на отцовское ружье, которое висело на стене. «Мальчишки!» Как увидят меня с ружьем, от зависти лопнут. Но отец будто отгадал его мысли. Смотри, из дому ни на шаг, сказал он. Открывай учебник и берись за ум, слышишь? Слышу, слышу, ответил Нильс, а про себя подумал. Так я и буду тратить воскресный день на уроки. Учись, сынок, учись, сказала мать. Она даже сама достала с полки учебник, положила на стол и придвинула кресло. А отец отсчитал десять страниц и строго-настрого приказал. Чтобы к нашему возвращению все на зубок знал, сам проверю. Наконец, отец с матерью ушли. Им-то хорошо, вон как весело шагает, тяжело вздохнул Нильс. А я точно в мышеловку попался с этими уроками. Но что поделаешь, 
Нильс знал, что с отцом шутки плохи. Он опять вздохнул и уселся за стол. Правда, смотрел он не столько в книгу, сколько в окно. Ведь это было куда интереснее. По календарю был еще март, но здесь, на юге Швеции, весна уже успела переспорить зиму. В канавах весело бежала вода, на деревьях набухли почки, буковый лес расправил свои ветви, окоченевшие в зимние холода. И теперь тянулся кверху, как будто хотел достать до голубого весеннего неба. А под самым окном с важным видом разгуливали куры, прыгали и дрались воробьи, в мутных лужах плескались гуси. Даже коровы, запертые в хлеву, почуяли весну и мычали на все голоса. Словно просили, выпустите нас, выпустите. Нильсу тоже хотелось и петь, и кричать, и шлепать по лужам, и драться с соседскими мальчишками. Он с досадой отвернулся от окна и уставился в книгу. Но прочел он немного. Буквы стали почему-то прыгать перед глазами, Строчки то сливались, то разбегались. Нильс и сам не заметил, как заснул. Кто знает, может быть, Нильс так и проспал бы весь день, Если б его не разбудил какой-то шорох. Нильс поднял голову и насторожился. В зеркале, которое висело над столом, отражалась вся комната. Никого, кроме Нильса, в комнате нет. Все как будто на месте, все в порядке. И вдруг Нильс чуть не вскрикнул. Кто-то открыл крышку сундука. В сундуке мать хранила все свои драгоценности. Там лежали наряды, которые она носила еще в молодости. Широченные юбки из домотканного крестьянского сукна, расшитые цветным бисером лифы, белые, как снег, на крахмаленные чипцы, серебряные пряжки и цепочки. Мать никому не позволяла открывать без нее сундук, а Нильса и близко к нему не подпускала. И уж о том, что она могла уйти из дому, не заперев сундука, даже и говорить нечего. Не бывало такого случая. Да и сегодня Нильс отлично это помнил. Мать два раза возвращалась с порога, чтобы подергать замок. Хорошо ли защелкнулся? Кто же открыл сундук? Может быть, пока Нильс спал, в дом забрался вор и теперь прячется где-нибудь здесь, за дверью или за шкафом? Нильс затаил дыхание и, не мигая, всматривался в зеркало. Что это за тень там в углу сундука? Вот она шевельнулась, вот поползла по краю. Мышь? Нет, на мышь не похоже. Нильс прямо глазам не верил. На краю сундука сидел маленький человечек. Он словно сошел с воскресной картинки в календаре. На голове широкополая шляпа. Черный кафтанчик украшен кружевным воротничком и манжетами. 
кучуки у колен завязаны пышными бантами, а на красных софьяновых башмачках поблескивают серебряные пряжки. Да ведь это гном, догадался Нильс. Самый настоящий гном. Мать часто рассказывала Нильсу о гномах. Они живут в лесу. Они умеют говорить и по человечьи, и по птичьи, и по звериному. Они знают о всех кладах, которые хоть сто, хоть тысячу лет назад были зарыты в землю. Захотят гномы. Зимой на снегу цветы зацветут, захотят, летом замерзнут реки. Ну, а бояться гнома нечего. Что плохого может сделать такое крошечное существо? К тому же гном не обращал на Нильса никакого внимания. Он, кажется, ничего не видел, кроме бархатной безрукавки, расшитой мелким речным жемчугом, что лежала в сундуке на самом верху. Пока гном любовался затейливым старинным узором, Нильс уже прикидывал, какую бы штуку сыграть с удивительным гостем. Хорошо бы столкнуть его в сундук, и потом захлопнуть крышку. А можно еще вот что. Не поворачивая головы, Нильс оглядел комнату. В зеркале она вся была перед ним, как на ладони. На полках в строгом порядке выстроились кофейник, Чайник, миски, кастрюли. У окна комод, заставленный всякой всячиной. А вот на стене, рядом с отцовским ружьем, сачок для ловли мух. Как раз то, что нужно. Нильс осторожно соскользнул на пол и сдернул сачок с гвоздя. Один взмах, и гном забился в сетке, как пойманная стрекоза. Его широкополая шляпа сбилась на сторону, ноги запутались в полях кафтанчика. Он барахтался на дне сетки и беспомощно размахивал руками. Но чуть только ему удавалось немного приподняться, Нильс встряхивал сачок, и гном опять срывался вниз. «Послушай, Нильс!» — взмолился, наконец, гном. «Отпусти меня на волю. Я дам тебе за это золотую монету. Большую!» как пуговица на твоей рубашке. Нильс на минуту задумался. Хм, что ж, это, пожалуй, неплохо, сказал он и перестал раскачивать сачок. Цепляясь за реденькую ткань, гном ловко полез вверх. Вот он уже ухватился за железный обруч, и над краем сетки показалась его голова. Тут Нильсу пришло на ум, что он продешевил. Вдобавок к золотой монете ведь можно было потребовать, чтобы гном учил за него уроки. Да мало ли, что еще можно придумать. Гном теперь на все согласится. Когда сидишь в сачке, спорить не станешь. И Нильс снова встряхнул сетку. Но тут вдруг кто-то отвесил ему 
такую затрещину, что сетка выпала у него из рук, а сам он кубарем откатился в угол. С минуту Нильс лежал, не двигаясь, потом, кряхтя и охая, встал. Гнома уже и след простыл. Сундук был закрыт, а сачок висел на своем месте, рядом с отцовским ружьем. «Приснилось мне все это, что ли?» — подумал Нильс. «Да нет, правая щека горит, словно по ней прошлись утюгом. Это гном меня так огрел. Конечно, отец с матерью не поверят, что гном побывал у нас в гостях. Скажут, все твои выдумки, чтобы уроки не учить. Эх, как не верти, а надо опять садиться за книгу. Нильс сделал два шага и остановился. С комнатой что-то случилось. Стены их маленького домика раздвинулись, потолок ушел высоко вверх, а кресло, на котором Нильс всегда сидел, возвышалось над ним неприступной горой. Чтобы взобраться на него, Нильсу пришлось карабкаться по витой ножке, как по корявому стволу дуба. Книга по-прежнему лежала на столе, но она была такая огромная, что вверху страницы Нильс не мог разглядеть ни одной буквы. Он улегся животом на спину и пополз от строчки к строчке, от слова к слову. Он прямо измучился, пока прочел одну фразу. Да что же это такое? Так ведь и к завтрашнему дню до конца страницы не доберешься, воскликнул Нильс, и рукавом отер под солба. И вдруг он увидел, что из зеркала на него смотрит крошечный человечек, совсем такой же, как тот гном, который попался к нему в сетку. Только одет он по-другому. В кожаных штанах, в жилетке и в клетчатой рубашке с большими пуговицами. «Эй, ты! Чего тебе здесь надо?» — крикнул Нильс и погрозил человечку кулаком. Человечек тоже погрозил кулаком Нильсу. Нильс подбоченился и высунул язык. Человечек тоже подбоченился и тоже показал Нильсу язык. Нильс топнул ногой, и человечек топнул ногой. Нильс прыгал, вертелся волчком, размахивал руками, но человечек не отставал от него. Он тоже прыгал, тоже вертелся волчком и размахивал руками. Тогда Нильс сел на книгу и горько заплакал. Он понял, что гном заколдовал его, и что маленький человечек, который смотрел на него из зеркала, это он сам, Нильс Хольгерсон. А может быть, это все-таки сон? подумал Нильс. Он крепко зажмурился, потом, чтобы совсем проснуться, ущипнул себя изо всех сил и, подождав с минуту, снова открыл глаза. Нет, он не спал, и рука, которую он ущипнул, болела по-настоящему. Нильс подобрался к самому зеркалу и уткнулся в него носом. Да, это он, Нильс. Только был он теперь не больше 
воробья. Надо найти гнома, решил Нильс. Может быть, гном просто пошутил? Нильс полз по ножке кресла на пол и стал обшаривать все углы. Он залез под скамью, под шкаф. Сейчас ему это было нетрудно. Залез даже в мышиную нору. Но гнома нигде не было. Оставалась еще надежда. Гном мог спрятаться во дворе. Нильс выбежал в сени. Где же его башмачки? Они должны стоять возле двери. И сам Нильс, и его отец с матерью, и все крестьяне в Эстменхеге, да и во всех деревнях Швеции, всегда оставляют свои башмаки у порога. Башмаки ведь деревянные, в них ходят только по улице, а дома снимают. Но как он такой маленький справится теперь со своими большими, тяжелыми башмачищами? И тут Нильс увидел перед дверью пару крохотных башмачков. Сначала он обрадовался, а потом испугался. Если гном заколдовал даже башмаки, значит, он и не собирался снять заклятие с Нильса. Нет-нет, надо поскорее найти гнома. Надо просить его умолять. Никогда, никогда больше Нильс никого не обидит. Он станет самым послушным, самым примерным мальчиком. Нильс сунул ноги в башмачки и проскользнул в дверь. Хорошо, что она была приоткрыта. Разве мог бы он дотянуться до щеколды и отодвинуть ее? У крыльца на старой доске, переброшенной с одного края лужи на другой, прыгал воробей. Чуть только воробей увидел Нильса, он запрыгал еще быстрее и зачирикал во все свое воробьиное горло. И удивительное дело! Нильс его прекрасно понимал. «Посмотрите-ка на Нильса!» — кричал воробей. «Посмотрите-ка на Нильса!» Кукарику! весело заорал петух. Сбросим его в реку. А куры захлопали крыльями и на перебой закудахтали. Так ему и надо, и так ему и надо. Гуси обступили Нильса со всех сторон и, вытягивая шеи, шипели ему в ухо. «Хорош! Ну ж, хорош! Что, боишься теперь? Боишься?» И они клевали его, щипали, долбили клювами, дергали за руки и за ноги. Бедному Нильсу пришлось бы совсем плохо, если бы в это время на дворе не появился кот. Заметив кота, куры, гуси и утки сейчас же бросились в рассыпную и принялись рыться в земле с таким видом, будто их ничего на свете не интересует, кроме червяков и прошлогодних зерен. А Нильс обрадовался коту, как родному. «Милый котик!» — сказал он. «Ты знаешь все закоулки, все дыры, все норки в нашем дворе. Будь добр, скажи, где мне найти гнома? 
Он ведь не мог далеко уйти. Кот ответил не сразу. Он уселся, обвив хвостом передние лапы, и посмотрел на мальчика. Это был огромный черный кот с большим белым пятном на груди. Его гладкая шерстка так и блестела на солнце. Вид у кота был вполне добродушный. Он даже втянул свои когти и зажмурил желтые глаза с узенькой-приузенькой полоской посередине. Бр -бр -бр. И я, конечно, знаю, где найти гнома. Заговорил кот ласковым голоском. Но еще неизвестно, скажу я тебе или нет. Мр. Котик, котик золотой ротик, ты должен мне помочь. Разве ты не видишь, что гном меня заколдовал? Кот чуть-чуть приоткрыл глаза. В них вспыхнул зеленый злой огонек, но мурлыкал кот по-прежнему ласково. Это за что же я должен тебе помогать? сказал он. Может быть, за то, что ты стунул мне в ухо осу? Или за то, что ты подпалил мне шерсть? Или за то, что ты каждый день дергал меня за хвост? А? А я и сейчас могу дернуть тебя за хвост, закричал Нильс, и забыв о том, что кот раз в двадцать больше, чем он сам, шагнул вперед. Что тут стало с котом? Глаза у него засверкали, спина выгнулась, шерсть поднялась дыбом, и из мягких пушистых лап вылезли острые когти. Нильсу даже показалось, что это какой-то невиданный дикий зверь выскочил из лесной чащи. И все-таки Нильс не отступил. Он сделал еще шаг. Тогда кот одним прыжком опрокинул Нильса и прижал его к земле передними лапами. «Помогите! Помогите!» — закричал Нильс изо всех сил. Но голосок у него был теперь не громче, чем у мышонка. Да и некому было его выручать. Нильс понял что ему пришел конец, и в ужасе закрыл глаза. Вдруг кот втянул когти, выпустил Нильса из лап и сказал, «Ладно, на первый раз хватит. Если бы твоя мать не была такой доброй хозяйкой, и не поила меня утром и вечером молоком, тебе пришлось бы худо. Ради нее я оставлю тебя в живых. С этими словами кот повернулся и, как ни в чем не бывало, пошел прочь, тихонько мурлыкая, как полагается, доброму домашнему коту. А Нильс встал, стряхнул с кожаных штанов грязь и поплелся в конец двора. Там он скарабкался на выступ каменной ограды, уселся, свесив крошечные ноги в крошечных башмачках. И задумался. Что же будет дальше? Скоро вернутся отец и мать. Как они удивятся, увидев своего сына. 
Мать, конечно, заплачет, а отец, может, скажет, так Нильсу и надо. Потом придут соседи со всей округи, примутся его рассматривать и ахать. А вдруг его кто-нибудь украдет, чтобы показывать зевакам на ярмарке? Вот посмеются над ним мальчишки. Ах, какой он бедный, какой несчастный! На всем белом свете, наверное, нет человека несчастнее, чем он. Бедный домик его родителей, прижатый к земле покатой крышей, никогда не казался ему таким большим и красивым, а тесный дворик таким просторным. Где-то над головой Нильса зашумели крылья. Это с юга на север летели дикие гуси. Они летели высоко в небе, вытянувшись правильным треугольником, но, увидев своих родичей, домашних гусей, спустились ниже и закричали. «Летите с нами! Летите с нами!» Мы летим на север, в Лапландию, в Лапландию. Домашние гуси заволновались, загоготали, захлопали крыльями, как будто пробовали, могут ли они взлететь. Но старая гусыня, она приходилась бабушкой доброй половине гусей, бегала вокруг них и кричала. С ума сошли, с ума сошли, не делайте глупостей. Вы же не какие-нибудь бродяги, вы почтенные домашние гуси. И задрав голову, она закричала в небо. Нам и тут хорошо, нам и тут хорошо. Дикие гуси спустились еще ниже, словно высматривали что-то во дворе, и вдруг все разом взмыли в небо. Га-га-га-га-га-га! кричали они. Разве это гуси? Это какие-то жалкие курицы. Оставайтесь в вашем курятнике. От злости и обиды у домашних гусей даже глаза сделались красными. Такого оскорбления они еще никогда не слышали. Только белый молодой гусь, задрав голову кверху, стремительно побежал по лужам. «Подождите меня! Подождите!» Кричал он диким гусям. Я лечу с вами, с вами. Да ведь это Мартин, лучший мамин гусь, подумал Нильс. Чего доброго он и в самом деле улетит. Стой, стой, закричал Нильс и бросился за Мартина. Нильс едва догнал его. Он подпрыгнул и, обхватив руками длинную гусиную шею, повис на ней всем телом. Но Мартин даже не почувствовал этого. Точно Нильса вовсе и не было. Он сильно взмахнул крыльями раз, другой, и, сам того не ожидая, полетел. Прежде чем Нильс понял, что случилось, они уже были высоко в небе.